记得在订婚典礼上，遭遇未婚夫赵明的背叛，绝望崩溃至极。表姐莫雨婷拉我去天上人间喝酒，喝醉后，莫雨婷给我点了个男模。天哪，我的第一次，居然就这样给了一个陌生男人。夏小姐。听说你被赵明推婚，然后在天上人间找了个男模故弄春宵。夏小姐，听说那个男模是人妖，你知道吗？呃，夏小姐，听说你父亲破产病危，你知道吗？夏小姐，夏小姐，夏小姐，夏小姐。夏小姐啊、夏天，现在两条新闻席卷全城，你已经成为全阳城最热议的焦点了。一夜之间失去一切，从万众瞩目的豪门千金，成为行为不准、人人唾弃的放道了。是你们害的我，是有敌。为什么，贱人？你以为你配得上赵明哥？他只能是我的。夏天，你不是自诩天之娇女，看不上老子。今天老子就要让你成为最低贱的东西。从今天开始，阳城三百六十行，你没有一行可以入，更没有一行敢收你。正主，破产之后腹胀累累，就连要饭都得不到，真是。<笑>太可怜了，不过只要你求我，我还是可以考虑给你留一口残羹剩饭吃。哼、嗯！这是夏家的车队，莫非是来接我的？夏天啊夏天，该不会还以为他们喊的是你吧？都说落难的凤凰不如鸡，他现在连鸡都不如。这声大小姐啊，可能是莫大小姐你呀、啊。这辆车来头可不小，我记得是最近风头最盛的过江龙，君临集团的。君临集团啊，那可是商业顶端的庞然大物，更是无数家族企业都要仰仗嫡系的存在。据说君临集团的掌舵人沈君临神秘无比，从未露面。无数家族一方面渴望自家女儿能够跟这个神秘的总裁搭上关系，另一方面渴求能够跟君临集团合作，随便拿到一点边角料合作，都能鸡犬升天了。我们总裁有要事处理，不算了吧？别挡路。是。今天算你走运，可是你逃不出我的手掌心。明天还有个重要的家族会议，记得准时到场啊，我的好妹妹。这个手链，难道是他？站在车外的那个女人，似乎在哪里集合？一天之内，我要这个女人的全部资料。是。刚才在车里的那个男人，真的是他吗？他不是天上人间的鸭子吗？夏燕小姐，你父亲病危，赶紧来医院。夏燕小姐，你父亲病危，赶紧来医院。好的，我马上到。我早就告诫过你啊，你大伯一家狼子也行。还有那个赵明，他是夏家的养子，你非要跟他和那个莫雨婷搞在一起，我所有的心血都在你一个人身上给我浪费了。病人的情况已经稳定下来了，但接下来仍需要配合特效药。另外，您的卡已经被冻结了。请尽快补齐费用，否则我们只能停止治疗了。什么？师傅，求求你，快让我进去吧！我爸他真的没钱看病了。夏天小姐，麻烦你睁大眼睛看看牌子。赵明，你为什么要这么对我？为什么要这么残忍？我们家对你那么好，为什么要拿走我的一切？还讽刺我连狗都不如。夏天太不检点了，不是人妖男模在酒店风流，把他父亲气得病奄奄。听说赵明已经退婚，另娶莫雨婷小姐，退婚真的好。从今天起，夏氏集团正式一统，以后只有赵氏集团了。夏天，这是你家欠我的。连同了五十份简历，面试了二十家公司，都找不到工作。接下来，父亲的医药费和生活费该如何凑齐？人生
还有必要继续下去吗？嗯嗯嗯，太好了，居然是君灵集团。不过，那些小公司都不肯要我，怎么像君灵集团这么大的公司，居然同意了？哟，这不是夏大小姐吗？是你。当年你母亲的调香技术可是一流，而你也继承了她的天赋，成为一名不错的调香师。不过，自从你声名狼藉之后，就没人敢用。杨克，当年我爸带你家不保，现如今，你居然与赵明他们狼狈为奸，如此害我们。夏氏集团早就没了，你现在什么都不是，就连这份工作都是我施舍给你的。夏天，你想清楚了。今天你要是敢走出君临的大门，我保证你在阳城连工作都找不到。想靠着调香死灰复燃，别做梦了。夏天，就算我招你进来，也只是当一个清洁工而已。这怎么有人乱扔垃圾？曙光香水。你刚才说什么？你花五年时间找到曙光香水，没想到才出现了。真的是曙光香水，真的是曙光香水小少爷，总算找到您和夫人了，跟我们走吧。十五年前救命之恩恩重如山，十五年后再临此地，整座城市都已匍匐在我脚下，而你又在哪里？搜索全城，不惜一切代价，务必查出这香水是出自何人之手。是。爸爸的治疗费还欠二十万，如果不努力工作的话，爸爸就没钱治病了。不就是杨克吗？光天化日之下，还能吃了我不成？或许有一句话说的没错，我早就不是什么下家千金大小姐了，在现实面前，古奇一文不值。这就是君灵集团总裁沈君灵吗？怎么总觉得这个声音有些熟悉？怎么看到每个高大威猛的男人就想找个男模呢？像沈君灵这种在商界呼风唤雨的霸道总裁，怎么可能会是天上人间的男模呢？给我吃！沈总，您让我调查的女子叫夏天，是前夏氏集团的千金，近期因为一桩丑闻而轰动整个阳城。原因是他订婚当晚惨遭未婚夫退婚，在天上人间找了一个男模，一夜风流。消息曝光后，夏氏集团股票暴跌破产，夏父病危住院。至此，夏氏集团易主，而夏天也一夜之间失去了所有，沦为整个阳城笑话，甚至连工作都找不到。那曙光香水的事呢？目前已经缩小范围，可以确定香水是求职者带来的，一天之内可以得到结果。很好。实习期八千，五险一金，转正后一万，但距离二十万的医药费真是天差地别。嗨，夏天，后勤部欢迎你。谢谢。老规矩，我们微信员工准备了欢迎仪式，你来吗？没问题。这是总裁的专用电梯，请出去。
。沈君林，那位传说中的霸道总裁。似乎有些眼熟，似乎在哪里见过。那、no. <笑>真是无语！我们部门聚餐，他来做什么？杨部长，您点的这桌酒水，估计要好几万吧？我们工资微薄，就算大家 AA。也不太好吧。钱的事情你们不用担心，夏天可是千金大小姐，这点钱对她来说根本不算什么。天上人间她是常客，就算买下整个天上人间，那也不是什么大事情。这是真的吗？云南，你就是那种专门跑出来体验生活的富二代呀！原来你这是仙女下凡，来体验人间疾苦的呀？怎么会跑我们后勤部来呢？你也太低调了。不是的，我。而且呀。这夏天还不是一般的富二代，她可是大集团夏氏集团的千金大小姐。这个你们应该熟啊！哦，难怪这么熟悉呢，我还以为是重名。原来这就是最近闹得沸沸扬扬，轰动整个羊城，占据了各大头条热搜的女主角吗？各大新闻。听说夏氏千金当天会为公司出钱，在天上人间点的人妖鸭子。夏天，这些都是真的吗？夏天，等一下，你们怎么能这样呢？大家都是同事，应该友好团结，谁也没有一些不堪的过往。我们都不应该幸灾乐祸，揭开别人的伤疤。部长说的是的，您瞧我这嘴，真是嘴贱。夏天，实在抱歉啊。夏天，真是不好意思了。不好意思，不好意思。闭着我们进，有话慢慢说，不要乱来哦！不要乱来，沈君凌，我只是不小心得罪了你，你就让我们家一夜破产，成为丧家之犬，你好残忍啊！今天我就是来讨个说法的。沈君凌，我做鬼都不会放过你的！哟，我的千金大小姐，你才来君临几天呀？这么快就受不了了，以后的日子该怎么办呢？我的千金大小姐，你才来俊林几天呀？这么快就受不了了？以后的日子该怎么办呢？杨克，你故意让我入职，故意当众羞辱我，故意点那么多名贵的酒，就是为了故意让我难堪。你还真是卑鄙无耻！没错，我就是故意的。我生怕你还得起钱，还特意点了硬饭，足足二十万的账，够给你脸了吧？你，你不会真的没钱买单吧？没钱你可以求我呀，只要你答应做我的女人，我就帮你买单。今天晚上伺候好我，以后在公司没人能对你说三道四。真是无耻！这手真嫩呀，恶心！我告诉你，今晚的饭钱你要是不结，那就得他们结。他们都是底层的员工，我们这个钱要挣好久呢。你放开我，夏天。今天你要是敢跑，我保证以后在公司，同事们都会孤立你、打压你。你也不想丢掉这份工作吗？我千万不能失去这份工作。可我哪来的钱去买单？啊，你别忘了，你爸还在医院躺着呢，每天都需要高额的费用来调治他的命。如果你工作丢了，就得看着他死。夏天，不就是跟我在一起，陪我睡个觉吗？有什么大不了的？总好过你出去当站街女吧？退一万步讲。你都能顶鸭子陪你睡觉，为什么我睡不着？说话呀，夏天，你以为自己是个什么东西？我告诉你，今天你答应也得答应，不答应也得答应。只要你那个半死不活的老爹还在阳城一天，你就出不了阳城。在这阳城，在这君临，就是老子的地盘。信不信我分分钟玩死你？你以为谁能来救你？没有人，你只能乖乖的认命。你算个什么东西，竟敢这么逼他？你以为谁能来救你？没有人，你只能乖乖的认命。你算个什么东西
，竟敢这么逼他！个不知死活的东西，你知道你在跟谁说话？想英雄救美，救美，够格了！看你这身打扮，应该是个鸭子吧？信不信我现在就打一个电话，让你在阳城过不下去？多谢你的好意。但这件事不关你的事，你先走吧。那你呢？我一个小姑娘，她还能杀了我不成？你先走。夏天，个臭婊子，自己都大难临头了，还想着别人呢。看我今晚怎么收拾你！你以为你在跟谁说话？到底是谁？我是你永远惹不起的人。<笑>得罪不起，放眼整个羊城。还有我们君临集团得罪不起的人吗？是吗？没错，我是你永远惹不起的人。<笑>得罪不起，放眼整个羊城，还有我们君临集团得罪不起的人吗？是吗？没错，君临集团就是这么了不起，而我们沈总更是整个羊城商界的主宰。我是君临集团的人，得罪不起。好啊。我今晚就在这儿等着你，看你能奈我何。走，你已经成为全阳城最热议的焦点了。你也之间失去一切，从万众瞩目的豪门千金，成为行为不检、为人唾弃的放荡女。夏天，你想清楚。今天你要是敢走出君临的大门，我保证你在阳城连工作都找不到。我所有的心血都在你一个人身上给我浪费了。这一切皆与他有关。这女的，男模都能请得起保镖了。看来他生活倒是过得滋润。十年，一个鸭子气场这么强，该不会是认错人了吧？不对，这个手链绝不会有错。你还记不记得那天晚上，幺六八包厢？记得，那晚你对我又哭又笑，嘴里还骂着渣男，但是身体却很诚实。死渣男，被你害死了。王八蛋，我拜托你给我搞清楚啊！首先那天是你点的我，其次你情我愿，并非我对你用强。死鸭子，一点职业道德都没有，居然不用安全措施，我都快被你害死了。难道你怀孕了？糟糕，那天因为情况复杂，我失魂也忘记做避孕措施，该不会中奖了吧？说话。<笑>我才不会给你这个死鸭子生孩子呢！嗯嗯嗯嗯。夏天，这个贱人敢让那个鸭子打我，明天不用来上班了。你才是贱人，你去死吧！你被炒鱿鱼了？凭什么他过得这么滋润，我却过得这么苦？你这个死鸭子，你现在害得我连工作都没了，你必须负责。你想让我怎么负责？经济补偿。可以。就当做你的补偿。信用卡？你以为你是什么霸道总裁呢？用信用卡打发我？现在什么时代了，这么老土？这样吧，你把你每个月一半的工资给我，当做赎罪。不过，等我找到工作之后，自食其力，就不要你的钱了。那万一我接不了单，赚不了钱呢？凭你的姿色和能力。应该很多富婆喜欢吧？但是我今天还没有接单，不如你下单，我给你打折。你想得美，我没钱。莫非你有钱你就下单？你以为我很喜欢找鸭子吗？那一次纯属意外，不过仅此一次。我警告你，老老实实做鸭，好好赎罪，别打我主意。可以，没问题。不过。你是怎么认出我的？你的手链。这么说，你还不知道我的真面目？那天晚上我喝多了，而且灯光那么暗，我没看清。不过，你为什么总是戴着面具？有什么见不得人的吗？该不会伤到他自尊了吧
，你错了。我戴面具是因为我太过于优秀，害怕引起轰动。你还真是自恋，不会有什么见不得人的秘密吧？你是不是知道什么？果然被我猜中了。我告诉你，老老实实赎罪，不然我把你的秘密告诉你们领导。这样吧，我们加个联系方式，每个月呢按时打钱。嘴硬又是什么意思啊？死鸭子嘴硬啊？怎么了？好吧。记得按时打钱，明白吗？有趣。嗯嗯嗯。这钱我赔不了，军令的工作我不要了，你给我滚吧！都怪你，害我连工作都没了。是军令的人辞了你。说了你也不懂，你好好工作，多接几个大单。争取早日解脱。这个女人真是蠢。陈总，曙光香水的主人找到了。是谁？他就是之前调查的女子，前夏氏集团千金夏天。什么？居然是他！林峰，从现在开始，你派人暗中保护好夏天。咱们公司是不是有一个首席品牌官的位置控着呢？也让他来做。沈总，这个位置是阳城所有合作企业的关键位置，是不是太重了？他值得，而且也有能力。嗯嗯嗯。喂，谁啊？哎呀，夏天，我是婶婶。你想干嘛？啊，那个大伯想你了，为你设了家宴。不用了。都是一家人，你客气什么呀？之前夏氏集团那些叔叔阿姨啊，都在我们家呢，他们挺惦记你的。呃，虽然他们现在是赵氏集团的那个股东。对了，还有那些新闻媒体的记者呀，他们也特别关注你，想知道你最近的情况。毕竟你曾经是夏家的豪门千金小姐，你呀、啊、也不想他们成天跟着你吧？你到底想干什么？我们就想请你吃顿饭，我们这不也是关心你吗？你为什么要生气呢？时间地点。我会准时到的。地址就是夏家，哦，不是，呃，现在是赵家。那我们等你啊。昔日跟在父亲身边混口饭的那些人，如今几乎都在这里。昔日的夏家也是门庭若市，满耳恭维。真是时过境迁，物是人非了。我以为是谁呢，原来是你。夏哥、赵明的孩子都这么大了，我还以为他们刚在一起。真是蠢啊！被两个最爱的人联合背叛，搞得现在家破人亡，血肉模糊。莫雨婷，你们一家从农村出来，是我家资助你上了大学，进了夏氏，还给你们买了房子。现在你害得我们夏家一无所有，让我们夏家一无所有。夏天，你发什么疯？赵明，你父母双亡，是我爸把你接进了夏家，还把夏家的一切都给了你，你为何要处心积虑送我上别的男人的床？因为我想毁了夏家，也毁了你。三十年前，我父亲和你父亲共同创办夏氏集团，最大的股东是我父亲，你父亲一直没有实权。上市当天，我家竟被血洗，我因为留宿同学家才逃过一劫。你胡说，爸一直把你当亲儿子。还把夏家的一切都给了你，还想让我们结婚？那是因为他愧疚，他也不是好心想收留我，他是想成为我的监护人，好拿到我父亲那部分夏氏集团的股份。夏天，这是最后一次，下次见面，我会饶你。哎呀，小天来了，你看他怎么这么难看呢？怎么了？会你女儿吧？妈，你说说，你把他弄来干什么？这不是自找不痛快吗？当然是有意义啊！你想想，我们夏家好不容易把夏氏集团夺到手，你还为赵明生了这么一个漂亮的女儿，我们的幸福生活不能让别人给磨坏了。你的意思是，今天晚上我一定要让小天明白，让他彻彻底底的死心，就等着看好戏吧啊！小天，你什么时候回来的？我可一直都在找你啊，现在过得好吗？我挺好的，谢谢大伯。长大了吗
。这些年，大伯跟在父亲身边做事，又因为入赘，是被老婆牵着鼻子走的老实人，因此，公司出现这些事情，是否与他有关，还有待调查。你现在住哪儿？要不你就搬过来住吧，这样也方便我跟你婶婶照顾你，是吧？爹，我跟你说，王念都为你准备好了，你随时回来住吧啊！嗯嗯嗯嗯，你们先聊、嗯、啊，我接电话。哎、嗯，坐呀坐。他怎么来了？今天，我要好好教育教育你，不愁。莫冬梅无非就是想演一出好戏，在众人面前故意羞辱，彻底断绝关系。一个堂堂千金大小姐。放着好好的日子不过，去那些是非之地寻刺激，找兰博，落得满城风雨。老爹，你毫无羞耻之心，与大富有何区别？这是我的私事，跟你有关系吗？怎么没有关系？我们可都是你的长辈，难道不能知道你的情况吗？就是，你这样遮遮掩掩的，该不是怀孕了吧？怎么不出生了？是真的怀孕了？怀的那个男模，野男人的孩子，怀上了一只鸭的孩子，就怕最后孩子的父亲是谁都不知道。夏天，此事你做的极尽荒唐，丢尽了夏家的脸恩。小天，你太不像话了，做出这种不知廉耻的事情，气得你父亲差点死了。本以为你会知错，没想到你毫无悔改之心，还理直气壮，变本加厉。就是，我们这些长辈真是看不下去了。哎，要是你妈在九泉之下看到你现在这个样子，恐怕是死不瞑目啊！小时候还挺乖的，怎么长大了就成了这样？造孽！说到底，还不是因为没有妈教，所以才行事乖张，不知廉耻。你看看穆雨婷，哪里像她这样？是啊，穆雨婷是个清清白白的乖孩子，遇事光明磊落。你他，李博，话可不能这么说。我们家小雨啊，从小就有家教。他不像小天，他从小多可怜呀，他没有妈妈，所以呢，就走在邪道。我们做长辈的呀，要好好教导教导他。说够了吗？你们有什么倾向吗？我们夏家的颜面跟你们有什么关系？你，当时我爸风光的时候，你一个二个像狗一样巴结着我爸，我家人待你们不好。现在我爸落难了，在这踩刀捧地。还装什么长辈来教训我？你是怎么说话的？就算你爹在这儿，也不敢这样跟我们说话。到底是没妈的杂种。叶小猫女，怎么了？表辞你，出啥事儿？你这敢动手？这个冤孽啊，做出这样的事情，怎么还敢？是你们先出言不逊的，你们侮辱我可以，不可以侮辱我的父母。行了，都是一家人。不要弄成这样吗？谁跟他是一家的？自己不要脸，还不让别人说，像个火药桶一样，一点就燃。老关，你怎么能这么说、啊？老夏，这顿饭我吃不下去，改日再访。告辞了。老夏，我知道你生性善良，但是在这里，我还要劝你离这个孽种。夏总，夫人，改日再访。哎呀，别走，这饭还没上桌呢，都走了。随他们去，爱走就走吧。哎呀，闭嘴！都是你，你个扫把星，把这个好好的饭局给搅了。不是婶婶，你非要请我过来的吗？你精心导演了这么一出好戏，我怎么能让你失望呢？夏天，我爸好心请你来吃饭，你不但搅局，还对他出言不逊，真是没有家教。好心，你请了这么多群演，加了这么多戏，简直就是个笑话。姨妈生了你以后就跑了。你爸千娇万贯的把你养大，结果把你养成这一个小天后。你怎么能这么说小天呢？难道我说的不是事实吗？爸，别管了，让我们好好教训教训这个贱人。到底谁是贱人？到底是谁不知廉耻？那天真相到底是怎么样？你们自己心里不清楚吗？你胡说八道什么呢？什么是真相？真相就是你自己饭店去天上人间找鸭子，给赵明戴绿帽子，还闹得满城风雨。现在还敢污蔑我？是谁拉我去天上人间的？是谁跟我说找个男人刺激赵明就能让他回心转意的？是你莫雨婷，你前脚拆散我赵明，后脚就有个几岁大的孩子，你们这么费尽心思瓦解我们夏家，这一切难道不是你们的阴谋吗？
，怎么还动上手了？住嘴！他自己犯贱，在外面犯了错，他怪上我们家小雨了。我今天为什么把你叫过来？我就是让你认清一个事实，以后夏氏集团就是我们家的。小明和小雨现在有了自己的孩子，而且马上就要结婚了。你要是再敢抱怨他，你信不信我弄死你？莫冬梅，迟早有一天，你们会为你们所做的一切付出代价的。你敢威胁我是不是？够了，小天，要不咱们先回吧。小姐儿，真的不好意思，你知道你婶婶她脾气不好，我一会儿一定好好说她。大伯，我父亲待你一家不薄，你为何如此对我们？小天儿，咱们能不能暂时先别提这事儿了？这个你拿着，密码就是你的生日，就算大伯给你的补偿。事情就是这样，要不要让赵氏集团在阳城出？不必，通知夏雪，明天召开商业聚会。您这次商业聚会是为了夏小姐吗？没错，我就是要在商业聚会上当众宣布夏天的身份。您这是把夏小姐推上风口浪尖。我就是要告诉所有人，赵家不用的，我军灵要；他们不敢用，我偏要用。不仅要用，我还要住。另外，通知赵明，明天的商业聚会。让他一家人都给我去。是。把夏天那个贱人赶走之后，我们家的运气可是越来越好了。今晚君临举行的商业聚会，我们家居然也收到了邀请。是啊是啊，天佑我家，真的是好事连连呐。<笑>可是我们集团爹之莫流，本是没有这个机会参加聚会的。老公。君临能邀请我们，当然是看中我们的潜能和资质了。那真是天大的荣幸和机遇，我们必须把握好这次机会，届时不惜一切代价，全力讨好首席品牌官。是啊，是啊，集团百倍待兴。如果我们能够与之合作，我们家又可以回到一流的世家了。<笑>可是，如果错失良机，导致香水市场份额被其他公司抢走，那公司破产，我们就只能回家种地。我们一定要搞定。新任首席品牌官，杨部长，听说咱们集团要新任首席品牌官，那可是掌控着我们部门，乃至杨晨无数个家族生死存亡的存在。按照公司惯例呢，应该是内部选拔，有那些资历最老、最优秀的。资历最老，那不就是杨部长您？您该不会？是要给我们个惊喜吧，一切皆有可能。到时候可要多多关照啊！那就得看你表现了。哦，对了，杨部长，您说夏天还会回来吗？夏天呀，有我在，夏天回不。而且他出了军灵，没有地方可以去，就只能去当站街女。那女人啊，真是傻。他要是巴结您一下，你肯定少他口饭吃、啊。就是，竟然害我们出了那么多饭钱，真是可恶。行了，没什么事赶紧去工作去。夏天的事情你们不用管，只要有我在，他回不来的。什么？君临集团要聘请我为首席品牌官，年薪百万？是的。为什么呀？因为您的曙光香水被我司高度重视。总裁决定将君临旗下的所有品牌与您合作，真的吗？今晚君临将举办任命大会，到时候会宣布你的身份。这是邀请函，这是任命书。啊，好。赵氏最想傍上的就是君临集团这艘大船，没想到我现在居然成了首席品牌官。若是让莫家人和赵明得知自己是决定他们品牌合作生死之年，他们会是什么表情？这倒是让人心生期待。现在合作。要不是今天巧遇，还不知道你要躲我躲到什么时候呢。大家都是好姐妹，你家里出了这么大的事，你知道我有多着急吗？宁宁，我。
好啦，你也不要四处打零工啦，跟我一起合伙吧。我自己创业，开了一家公司，姐妹一起从头再来，陪你东山再起。其实我现在不打零工了，我今天来是……算啦，知道你好面子，不说这个了。话说，你有没有看到那位首席品牌官啊？首席品牌官。你找他有事儿？还不是我老弟，非得给我安排什么家族联姻、啊、我不同意，条件是三年内，如果我能闯出自己的一番事业，他就让我自己做主；如果不然，只能乖乖顺从。哎，眼下我这香水公司要打造一款拳头类的产品，所以我就想着今天到了现场，看看能不能结识一下那位首席品牌官，碰碰运气。原来你是想通过他跟君临合作？嗨，想也没用。你看今天到了现场。一眼望去，全都是大人物，就我公司这点实力，还不够往人家首席品牌官跟前凑的。如果你想，我可以安排你跟君临的合作。得了吧，你还能带我进去？你当你是那位首席品牌官呢？嗯，我就是首席品牌官。死丫头又在打趣我，不过这话咱俩私下开玩笑说说也就算了，到了里面你可别乱说，我怕咱俩被打出来。走，上任仪式快开始，我们进去打个酱油。看来是解释不清了，不过，反正待会儿到了上台的时候，他自然就会相信了。不愧是君临集团呐、啊，真是气派！还来了好多大人物，估计都是冲着首席品牌官来的。一会儿咱们的动作得快一点，等他一出现。我就立刻上你星球，务必要把这香水的核心拿下来。他们怎么来了？夏天？你看，那不是赵明跟莫雨婷吗？他们怎么那么亲密？原来他们俩早就在一起了，还有了个几岁大的孩子。什么？这对狗男女，你对他们那么好，他们却背叛你，还做出这么恶毒的事情？看姐妹我，这就替你出口气去。啊！别冲动，这口恶气我会出的。不过，眼下宾客众多，咱们别因为他们而做了有失礼节的事。也是，他们不值得。我早就说过，你们不合适。可之前你偏不听，等以后姐妹给你找个更好。夏天，你到底什么意思啊？还玩起跟踪来了？夏天，你以为这样我就会回心转意？你这样纠缠。只会让我觉得更恶心。你还真是自作多情啊！你们能在这儿，我就不能在这儿吗？笑话！我们是作为贵宾来参加君临集团新任首席官上任大会，倒是你，如今有什么资格进来？该不会是偷偷摸摸混进来？哎，老公，你别说，他们还真不是混进来的。为什么？因为啊，他是靠杨克成为君临集团的清洁工。他现在的工作呀，就是端茶递水、擦鞋递纸巾什么的。<笑>原来如此，夏天，你现在还真有够低贱，靠着一个曾经最讨厌的人，干着端茶递水、送纸巾这种低贱活。确实，以他如今的身份，只能卑躬屈膝当个下人了。<笑>果然龌龊之人，看什么都是龌龊的。你说谁龌龊？要不是被杨克包养，他会让你进军林当清洁工。大天，你不用狡辩了。你还傻着呢，干什么？没看到客人在吗？还不快去端茶递水，然后过来擦鞋。识相的话就赶紧照做。今天如此高档的场合，容不得你这种名声狼藉的东西在这污染环境。你说谁污染环境了？你们还真是自我感觉良好，想赶我走，你们还没这个资格。我们怎么就没有资格了？我们今天可是带着千万订单来和君临首席品牌官谈合作的。等合约签订了，我们可就是君临的合作伙伴。到时候，这里可就是我们的地盘。我们想让你滚，就赶紧走。我什么时候答应有跟他们合作？看我怎么拆穿他！夏天，你在这里干什么？牙兄弟来的正好。自然是参会，就你参加宴会。夏天，你要认清自己的位置，你已经被开除了，你撒泡尿照照自己什么德行？就你也配来这里？我配不配？你说了不算。杨兄弟，不必理会这种人。
就当他是个跳梁小丑吧。也是。啊，对了呀，兄弟，有件事我想请教一下你。听说你们集团需要新任一位首席品牌官，你应该知道是谁，能否给我引荐一下？首席品牌官嘛，我自然知道，是我们公司要上任的一个重要角色，应该是从我们内部开始选拔。太好了，杨兄弟，既然是内部选拔。那你应该知道，谁最有可能担任首席品牌官吧？能否给我透露一下？这个嘛，我自然知道。我们君临集团人才济济，不过这是选拔，应该是部长级别以上的。而我率领的品牌部首当其冲，公司之内除了我，恐怕无人能胜任。那兄弟，你的意思是说，你就是品牌首席官？这个，笑什么？你有病啊！我笑你，杨克，真是脸皮比八尺厚。王婆卖瓜自卖自夸，就你还知道品牌首席官是谁？你别在这儿装大尾巴狼！我不认识，难不成你认识？没错，我认识。这样的话，岂不是要求他了？你一个被开除的人，你认识个屁，简直就是信口雌黄！我还就真认识。那你倒是说说看。这首席品牌官是谁啊？人在哪儿？远在天边，近在眼前。首席品牌官就是我。<笑>他说首席品牌官是他。夏天，这可不能乱说啊！我没胡说。你是疯了吗？居然敢说自己是首席品牌官？搞了半天，原来是在这自导自演啊！还差点让他给骗了。<笑>上次的账还没找你算呢，没想到天堂有路你不走。地狱无门，你闯不进来，这次你死定了。我之前说过，如果再让我逮到你，我不会让。这是你自找的。诸位，今夜阳城各大名流齐聚，言笑晏晏，可却有人狗胆包天，敢冒天下之大不韪，公然假冒首席品牌官，欲行不轨之事。什么？假扮首席品牌官？这可是君临集团举办的宴会，什么人敢狗胆包天？君临集团全清阳城，冒犯了沈总，可是要被除名的。诸位，就是他，假冒首席品牌官，欲行龌龊之事，不知悔改。夏天，你可知道，你这种行为就是死路一条吗？我本来就是首席品牌官，如果不信的话，待会儿等林峰林总过来，你们问他不就知道了？还真是胡搅蛮缠，无知无畏。我还跟大家说一个劲爆的消息，你们不觉得他看的有点眼熟吗？是有点眼熟。莫雨婷，你闭嘴，不许乱说！我偏要说，她就是近期轰动羊城的放荡女、丑闻女主角，炎夏氏集团的千金夏天。哦，原来是她。听说在订婚当晚。在天上人间找了个男模，一夜风流，给未婚夫戴绿帽，惨遭退婚了，还导致夏氏集团股票暴跌破产，还气得父亲领位住院，甚至整个夏氏集团都立了主，然后他夏天也沦为了杨晨的笑柄，一个工作都找不到。各位，就他这种货色，声名狼藉，劣迹斑斑，小公司都不能用他，更何况我们大名鼎鼎的君临集团，怎么可能用这种人当首席品牌官呢？啊绝不可能！哼，这纯属胡编乱造，哗众取宠，跳梁小丑。我知道，你们就是想让我当众出丑，甚至想让我万劫不复。但是你们都失算了，这就是君临集团的职位任命书。这就是君临集团的职位任命书。你少在这里胡说八道！你以为你弄一个假的任命书，他们就会相信你？杨克，你身为军令集团的人，居然连看都不看，就把上任职位书给撕了，你好大的胆子啊！各位，你们说说看，你们是更相信他是首席品牌官，还是更相信我是秦始皇转世啊？啊！<笑>你就不怕东窗事发，军令集团的林总他们惩罚？这是划天下之大吉，你自己说出来的话，你自己信吗？夏天啊，夏天。你还真是做戏做全套，居然连首席品牌官的任命书都敢伪造，还敢如此挑衅君临集团，把满堂的权贵当傻子耍，如此行径，放眼整个羊城，今夜
我建议把他抓起来，立刻上报君临集团的高层，让他原形毕露。没错，必须严惩。严惩不贷，严惩不贷，严惩不贷，严惩不贷，严惩不贷。夏天，你快别乱说了，我们赶紧离开这里吧。想走，没门。来人呐，把他给我抓起来！趁没被抓住，赶紧。谁呀、啊？敢扰乱秩序！快拦住，住他！姑娘，你可知？在军林集团冒充高层，扰乱秩序，整个阳城都容不下你。我还是那句话，我就是军林集团的首席品牌官。你们要是不信的话，待会儿等林峰林总来了，你们问他便知，我到底是真是假。夏天，你也太……你信我吗？我，我信，我绝对不会让你失望的。用不了多久，我就会向所有人证明。我就是首席品牌官，你还真是无药可救啊！来人，打断他的四肢，让他跪地伏罪，大言不惭，满嘴空话，不知好歹的家伙，给我拿下！住手！林总，你来的正是时候，我有件大事想向您认证一下。是他，夏天，他说他是新上任的品牌官，不知是真是假呀？这是怎么回事？哦，夏天他拿了一封伪造的任命书，被我撕毁了。伪造？你还真的能作死？好、哦、好、哦，能得到林总的赏识，我马上就要飞黄腾达了。<笑>说不定这首席品牌官的位置还真就是我了。不错，这种行为愚不可及，罚天下之大忌。是啊，我们正准备把他清理掉。林总，此人还说他是品牌首席官，让我们向您求证。不知什么情况？大会马上就要开始吧？像林总这种大人物，怎么可能在他身上花时间呢？肯定是秋后算账嘛。没错，看林总的态度，就坐实了他不是首席品牌官的身份。夏天，你还有什么？还有什么？林总根本就不认识。万一夏天是呢？林总又没说不是，你们怎么就知道我不是真正的首席品牌官呢？都什么时候了，还强词夺理？夏天，你还敢大言不惭？等我拜会了首席品牌官，看我怎么跟他告你状，让他灭了你这个贱人！万死难辞其咎呀！现在还不赶快在这儿自杀谢罪，以免祸及家人？夏天，你这个小贱人，就等死吧！等大会结束，就把你抓起来。移交局子，按律处罚。等进了局子，看你还怎么走。一群小丑，我等着看你们求我时候的嘴脸，还死不成，真是无药可救。欢迎各位来到大会，相信各位已经知晓，我们君临集团将新任一位首席品牌官。雨婷，我知道你平时姿态高傲，经常冲撞别人，但这件事。关乎集团生死，待会儿首席品牌官讲了话，会下台跟大家敬酒，到时候千万要把姿态放到最低，务必讨好对方，多去合作，千万不能冲撞到对方。老公，你放心吧，就算借我一百个大字，我也不敢冲撞首席品牌官呀。不仅如此，只要对方愿意合作，让我做什么我都愿意，就算是当众下跪，照做不？老天保佑！首席品牌官就要登台了吗？终于要见到首席品牌官的真面目了。这位首席品牌官究竟是谁呢？接下来，我们有请首席品牌官登场。哇，正子终于要登场了！这位首席品牌官究竟是谁呢？反正啊，就不可能是夏天。对，骗子马上就要原形毕露了。这首席品牌官可会真的失望吧？这下要起飞了。看来，这首席品牌官真的是杨克呀！这是他合作的事情，算是稳了呀！好了，太好了！没想到这个杨克没有吹牛，他真的是首席品牌官。
，有了熟人的帮忙，这合作的事情算是搞定了。要起飞了呀，夏天！此时此刻，是谁登于高台，又是谁彻底沦为小民？你就是个小丑，我就没见过这么理智自信的人。接下来，我要看看你怎么收场。夏天，你干什么？人家喊的是品牌首席官，你上去干什么？就是，你捣什么乱？赶紧滚回来呀、啊！混账东西，你简直胡闹！赶紧下来吧。夏天，看来夏天这家伙是得了失心疯了，分不清现实与虚幻，还在做梦，简直是找死。此人狗胆包天，肆意妄为。我建议拿下他。夏天，本来我还想让你慢慢体会到绝望，没想到你居然贸然登台，顶撞林总，冒犯君临，这下死得更惨了吧？是吗？那我就拭目以待。我可就要。女人，我看你就是上厕所打灯笼，失手找死。来人，把他给我拿来。是。是住手。我请的是首席品牌官，干嘛呢？是没睡醒啊？就是，林总，现在在这里，有人还做着不切实际的梦。夏天，你能不能认清你自己？你以为你还是那个夏家的千金吗？现在的你，声名狼藉，劣迹斑斑，一无所长。如果不是君临收留你的话，恐怕你连温饱都解决不了吧？可你非但不敢。却三番五次行事乖张，目无集体，藐视他人，屡屡出阁，死性不改，导致最终被开除。在这殿堂里，满堂权贵，在座的各位都是各行各业的翘楚。我相信他们是善良，只要你认真的悔改，大家会放你一条生路。可是你呢，却出言不讳，不识好歹，屡屡顶撞满堂权贵呢。林总，还请您早点公布首席品牌官哪个人，好让那个。还是做春秋大梦的人，早点认清现实。这点倒是说的不错，有些人是该醒一醒。下面，我郑重宣布，我们君临集团的首席品牌官。林总，看他做什么？有没有搞错？怎么会是他？不会吧？不可能。他就是夏天。感谢君临集团的信任。让我担任首席品牌官，接下来我将不负众望。天哪，我没听错吧？竟然真的是他！他竟然没撒谎，他真的是君临集团的首席品牌官啊！这不可能！夏天这个贱人怎么可能是品牌首席官？夏天，你你，还愣着干什么？动态，快点！林总，是不是搞错了？夏天，你。感谢君临集团，让我出任首席品牌官。接下来，我当不负重任。夏总，没想到这首席品牌官还真的是你啊！这以前的事儿嘛，都是大水冲了龙王庙，一家人不是一家人，都是误会。这以后还请夏总多多关照。就凭你。也配？我，林总，我有些事情要跟你说。事情是这样的，你是个混蛋，你干的好事。夏小姐，你放心，我一定会还你个公道。你现在是集团的首席品牌官，有权任免任何一个人。这夏天简直是一步登天呐！不好意思啊，杨克，你被开除了。夏小姐，你还是太仁慈了。我建议把他贬到停车场当保安，也好。李总，夏总，别呀！你再给我一次机会，就一次。年薪五十万的保安算是独一无二了吗？谢谢李总，谢谢夏总。滚！这样的惩罚方式真是别出心裁啊！从此以后，这杨克的自尊就要永远被人踩在脚下了。这辈子，杨克除了当个看门狗之外，整个阳城再无他容身之处，三百六十行，无一行可入，更无一行敢收
，这还只是君临集团恐怖冰山的一角而已。夏天，那什么，其实我还是爱你的。之前说是我，不这样，你继续做我的女人，以后大家都是一家人了。是啊，夏天，大家本来就是一家人嘛。跟君临的合作，你看能不能帮帮忙啊？你们觉得我会帮忙吗？你去帮我这个忙吧，只要你帮我这个忙，让君临集团续上和我们家的合作，不管多少钱，你开个价，只要是我能力范围之内的，我一定满足你。你们之前怎么羞辱我的？难道忘了吗？不看僧面看佛面，我们好歹是一家人嘛。你看在往日的情分上，能不能帮帮我们，救救我们呀？要是破产了，我就过不上好日子了，我我不想再回到穷苦的日子了，求求你了。我真的不知道。你们怎么有脸说出这种话的？就是，你们一家可真是有够无耻和恶心的。此前你们一家就是从农村出来的，这夏天一家拿钱资助你们，上了大学还替你们买了房子，可是到头来，你却勾搭赵明，陷害夏天，害得他一无所有，家破人亡。你你胡说什么呢？你我胡说八道。我们在一起那天，是谁拉着夏天，非得去天上人间找个男人刺激赵明，赵明就会对夏天回心转意的？是你，莫雨婷，你早就和赵明暗通款曲，狼狈为奸，甚至都已经有了孩子。你信口雌黄，明明是夏天犯贱，去天上人间找鸭子，给我戴绿帽，还闹得满城风雨，你休想污蔑我们！我污蔑你。此前，夏天视你如挚爱，夏家更是待你们不薄。可是，你们却在事发之后，快速的瓦解夏家，一夜之间全面接受。这难道不是你们蓄谋已久的阴谋吗？赵明，莫雨婷，这一切我还没找你们算账呢。这一切我还没找你们算账呢。真相是这样啊，家人们，谁懂啊？这对狗男女。太下头了，太刷新三观了。不过只能说冥冥之中自有报应了。你看他们，真像一条狗啊！狗子很可爱的，你不要侮辱狗好不好？怎么，现在感受到被人羞辱的滋味了？正所谓是，辱人者，人恒辱之。就是，瞧瞧你们现在的样子，出尽洋相，狼狈不堪。莫雨婷。我要是你，现在就找个地缝钻进去，永远都不要出来见人。你给我闭嘴！你不过就是一条逃避连衣被家族赶出来的野狗，还有什么资格好嚣张的？我再怎么样也比你强，起码我自食其力。不像你，莫雨婷，只学会算计别人，好逸恶劳，恬不知耻。不过今日之后，你们注定败落，而到时你跟赵明也是大难临头各自飞吧，最终。你的下场连眼睛都不如、啊。这女的这么嚣张，居然当着这么多人的面打人！当众打人岂不是藐视君临集团？张雨婷，你竟敢打我！打你又怎么样？要不是你这张嘴，我何至如此丢人？你这个小贱人，你要是再敢污蔑，我就打死你！好大的威风啊！你好大的威风！在我的地盘，你也敢闹事？你胆子可真够大！他只是一时冲动，不是故意闹事。您大人有大量，饶过他这一次吧。当事人怎么办？从小到大，我家里人都没这么打过我。但毕竟这是沈总的宴会，我也不想打扰大家的雅兴，那就通报局子处理了吧。沈总，您看可以吗？别呀、啊，黄娘娘，今晚宾客众多，又是沈总宴会。传出去多不好看！这样，只要不进局子，你让我怎么道歉都可以。打我一巴掌，道个歉就完了。那我打你十巴掌，道个歉行不行啊？你别太过分了。我觉得很公平，也很合理。多谢沈总。<笑>你何必自己动手？多疼啊！也是，多谢沈总提醒。赵明。你来，你让我打，怎么舍不得？那就只能劳烦保镖大哥了。等等，我来。这是挠痒吗？声音都听不到，再给我继续打
这一巴掌不算。那到外边去，他们这家可算是完了。真是丢脸丢到家了，记着这一家人，以后断不能来往。走，走，走。这下，看见了吗？滚吧，龙龙。你还想怎么样？闭嘴，沈总，还有什么吩咐？我听说你刚才侮辱我司首席品牌官，看不到，我懂了。诸位，之前关于夏天小姐丑闻的事，是我们未经考证，信口雌黄，在此向大家郑重澄清，同时向夏天小姐表示最真挚的道歉。小天，这一切都是我们不对，之前打过您一巴掌。现在，十倍奉还给你。很好，不过你来。别伤害，有你打我。自作孽不可活，只是没想到沈总居然会为我之前的事情出气。话说，我怎么越看越觉得他眼熟，似乎像在哪里见过。我一定是疯了，怎么会把他们两个联系在一起？沈总，你看，这样可以了吗？你觉得怎么样？多谢沈总主持公道。滚吧。<笑>那你怎么感谢我啊？这不如接下来你当我的舞伴。什么？沈总他居然邀请我当舞伴，这是什么情况？不是传闻，沈总有艳女症吗？是啊，没想到沈总居然会邀请他。看来两人关系不一般呢，否则首席品牌官这种要职怎会叫他？怎么，不愿意啊？愿愿意愿意。没想到你还挺热情的。夏天现在已经站在人生巅峰上了，但是传闻沈君林有个未婚妻，哎，也不知道接下来会不会突生变故啊。跳个舞都能崴到脚，这个女人真是蠢的可爱。沈总，那个怎么？没，传闻沈君林喜怒无常，他送我去医院。如果我拒绝了他的好意，他会不会恼羞成怒，直接发飙、啊？当年的事情是该告诉他了。沈总，我觉得我们还是应该保持一点距离。什么意思？其实呢，我只是公司的一个小职员。如果我们老是这样，恐怕会传出绯闻，不利于你。那你刚刚靠在我怀里，抱着我跟我跳舞的时候，怎么不说？刚刚那么多人，我这不是怕让你没面子吗？您身份高贵，高高在上，而我只是众人眼中声名狼藉、残花败柳之人。无妨，我沈君林做事从来不在乎别人的眼光。平心而论。这种男人谁不心动啊？等等，打住，清醒一点。就算他现在看上我，最多就是图个新鲜感。等以后腻了，还是要回归现实，家族联姻，做人还是要有自知之明。所以，我必须离开原地。还有别的吗？可是，我找过男模，我不干净。你很喜欢找男模？呃，就一次。纯属意外，既然是意外，以后不去就是了。女人的纯真从不止步于此，心灵的干净才是最重要的。还有别的吗？这就是他的能人，我就这么有目的，让他这么喜欢。完了完了，如果我再拒绝他，他会不会恼羞成怒，大发雷霆？难道我要接受他？呃，不行不行。
女人，你可千万不能玩火。我其实结婚了还是二婚。哎你是把我当傻子吗？什么意思？你前一段时间才被退婚，这么快就闪婚了？我退退婚之前结过一次婚，离了，然后现在又闪婚。好，那你把人还有结婚证都拿给我看看。凭什么？凭我是你的少子，如果情况不属实，你就是欺上瞒下。我们君临集团不收无德之人，你也不希望失去这份工作吧？我们结婚吧。这什么情况啊？这女人前脚刚拒绝我，后脚又跑过来跟另一个我求婚。你别紧张，就是领个证而已。领证？你你离婚了？我根本就没结婚，主要是我老板最近在追我，为了拒绝他，我就跟他说我结婚了，还是二婚。这死女人居然敢欺骗我！你就帮帮我嘛，毕竟如果我有工作，你也不用继续养我，对不对？不会吧，你老板那么优秀，年少多金，英俊潇洒，那可是集所有优点于一身的超级完美男神，他能看上你啊？我也觉得奇怪啊，为了拒绝他，我把我所有的缺点都说了一遍，但是他呢，好像非常喜欢我，就是非常疯狂的人。可能我魅力大吧，啊！如果可以的话，我真想跟他说一句：你喜欢我哪？我改还不行吗？我说夏天，你是不是脑子有病啊？这其他女人做梦都想嫁入豪门，一飞冲天，你可倒好，这么好的机会摆在你面前，你倒不要。要我说啊，像你老板这样的超级完美男神，他能看上你，那是你的荣幸。你不感激涕零也就罢了，你还欺骗他。你良心不会痛吗？嗯、啊，豪门的事情你不懂。这豪门呢，看似风光，但其实各种派系、各种博弈、错综复杂、暗潮汹涌、人心叵测，一个不小心就下场凄凉。你看我，不就是活生生的例子吗？像那样的生活，我不想再过了；像那样的大人物，我也不想再招惹了。就像现在这样平平淡淡当个普通人挺好的，所以跟我领证吧。这死女人简直不知好歹，居然敢欺骗我，可不能这么轻易的答应她。此事有待商榷，以后再说吧。必须吊一下她的胃口，好好治治她才行。有这么一瞬间，我居然觉得两个人是如此的相似，除了衣服戴着面具，其他方面包括身材、声音，甚至连气质都几乎一模一样。难道真的是他？你看着我干什么？求人就要有个求人的态度吗？哎呀，你就帮帮我嘛！只要你能帮我稳住这份工作，我能自食其力，就不用上交工资了。咱们双赢，对不对？结婚嘛，这毕竟也是一件大事，那我不得考虑个十天半个月的。要是某人的态度和语气能够再好一点的话，那我也可以考虑考虑委屈委屈自己。那我也可以考虑考虑，委屈委屈自己，答应了他吗？你就帮帮我嘛，哥哥。瞧你那点出息！行了，别得寸进尺了。告诉你，你必须跟我去领证。不是，凭什么？凭我是你债主，你什么身份、什么地位，跟我这样说话？小心，我把你是人妖的事情告诉你们领导，你也不希望丢了这份工作，对吧，先生？你三天不打上房揭瓦，给你惯的，居然连债主都敢调戏了。要不是我有把柄，是不是还治不了你了？算了算了，不就领个证吗？不过你要考虑清楚。是啊，难道真的就要以这样的形式把自己嫁出去了吗？哪怕只是领个结婚证，有名无实，可毕竟也是结婚证，一辈子的终身大事。如果不这样做，我还有其他选择吗？父亲那边的巨额医药费该如何解决？其实你以后大可不必这样。从今往后，只要你自己不喜欢做的事情，没人再敢逼你。他开不会。真的是沈君明吧？那个无比尊贵、高高在上的男人。可如果他真的是沈君明，恐怕早就发飙了吧？又怎么会被我连打带骂加威胁如此欺负？但是这偶尔出现的气质又那么的相似。哎呀，内心戏那么多干嘛？揭开他面具一看，不就知道究竟了？
，你盯着我看什么？你现在反正也不接待富婆，这戴着面具多累啊！要不先拿下来透透气吧。我真的把自己这么嫁了？你说的都是真的，没骗我吧？我没骗你，我不是男模，是你自己认错了而已。那你不会是君灵集团的总裁沈君灵，我老板吧？这个。我也跟你解释过了，我只是沈君林的替身而已，而实际上真正的沈君林从未在外面露过面。你真的没骗我？没骗你。这些年啊，我一直打着沈君林的名义，在为真正的沈君林做一些抛头露面的事。你比如上次的宴会，这里面涉及太多的商业机密，以及……算了，跟你说了你也不懂。瞧把你弄的！我告诉你，你现在可是有两个把柄在我手上，你要是敢做什么事，有你好看。是是是，老婆说的是，咱们走吧。还是第一次见有人敢这么对沈总的，可能这就是爱情的力量。<笑>人这一生，富贵穷途不由己，生活十之八九不如意。若是能执子之手，与子偕老，又何尝不是一种快乐生活呢？俺也一样。事情查的怎么样？那天晚上是谁下的药？是沈老太太命人在你酒里下的药。目的是让您和林氏集团千金林山凤子成婚。夏天，这个贱人在哪？给我滚出来！他不是林氏集团的千金林小姐吗？他来找我做什么？林小姐你好，我是夏天，请问你找我有什么事吗？原来你就是那个狐狸精，今天我就让大家看看你是怎么攀高枝的。我听不懂林小姐在说什么。我什么时候攀高枝了？你还不承认你想勾引沈君林总裁？林小姐，看我拆穿他的真面目。你还不承认你想勾引沈君林总裁？林小姐，看我拆穿他的真面目。大家快来看，就是这个人，夏天，他表面清纯，实则骨子里骚得很呐、啊。我以前对他那么好，看他可怜，让他进君林的品牌部，没想到啊，他勾引沈总，整日在沈总旁边。踹耳边风，对我又打又骂，还让我过来干门卫。看来传闻是真的，他就是靠勾引总裁才能登上首席品牌官。是啊，就凭他这一个声名狼藉、毫无能力的人，凭什么担此重任？告诉你们，你都不知道，在舞会的时候，他假装摔倒，整个人都扑进了总裁的怀里。该死的贱人，害我沦为门卫，尊严尽失，受尽侮辱。这次有林家千金这个靠山，看我不整死！夏天。你才来君临集团几天呀？这么快就露出你浪荡的真面目？我没有，你别在这血口喷人，你别装无辜了，就是觊觎总裁，近水楼台先得月。就是，人家林大小姐可是林氏集团的千金大小姐，难不成人家还特意跑过来污蔑你不成？我再强调一遍，我对总裁没有非分之想，而且我已经结婚了。哟，他玩婚后出轨呀？这个不吃廉耻的女人，我要让君临哥哥开除你！啊，你们说我出轨，有证据吗？证据拿出来啊！死到临头还不承认是吧？看我不抽烂你的嘴！这个贱人居然当着我的面勾引我男人，我今天非打死你不可！云山，我看你敢！君临哥哥，你怎么能帮他不帮我呢？我可是你的未婚妻啊！外面的女人往往也就算了，难道你还想当真不成？来人，把这个疯女人给我拖走！你看谁敢？我可是林氏集团的千金，我看谁敢动我！我让他吃不了兜着走！好大的威风啊！林山，你给我听好了，你我两家的婚姻只是我奶奶私下定的，跟我毫无关系，而且我也从未承认过你。从现在开始，君临集团将断绝一切和林氏所有的商业合作。君临哥哥，你怎么能这么对我呢？都是这个夏天。迷惑了你，你知道吗？他就是个破鞋，他根本就配不上你。你们还愣着干什么？还不把人给我拖走？什么？夏天真结婚了？还是跟沈总？完了呀！我们这下可真得罪人了。你们还愣着干什么？还不把人给我拖走？什么？夏天真结婚了？还是跟沈总？完了呀！我们这下可真得罪人了。那个保安，沈总，看来我对你的惩罚还是太轻了。我
我思前想后，我还是觉得清洁部比较适合你。从现在开始，整个君灵集团上上下下所有的厕所，包括马桶，全部都归你了。别呀、啊，沈总，知道，我错了，我真知道错了，再给我一次机会，最后一次。来人，把他给我拖走。沈总，沈总。对不起啊，我来晚了，让你受了这么多委屈。不过以后再有这种事情，你可千万不能一个人硬扛。我们两个人的婚姻，应该由我们两个人共同来守护。我没事，不过我有几个疑问要问你。什么？第一，林深为什么喊你未婚夫？第二，如果你是贾总裁的话，为什么你敢对甄总裁的未婚妻这么凶？第三。你一下子就断了跟林氏的合作。如果你是替身总裁的话，你有这么大的权利吗？夫人的问题好多啊！快回答我！这当然是甄总裁让我这么做的，他神机妙算，早就预料到了这些。我其实是一个挡箭牌，林山从没见过真正的总裁，所以平日里都是我替甄总裁背锅扛雷。说起来也是够头疼的。你说的是真的？真的。对了，姐，你还记得这个吗？曙光香水？你怎么会有这个？你就是当年的那个小男孩？没错，是我。十五年前那一晚，倾盆大雨，我母亲病危，在绝望的时刻，是你向我伸出了援手，驱散了黑暗，给予了我曙光。那你还记不记得，当时有一个小女孩，每天都被同龄人欺负，是一个小男孩的出现保护了她。当时那个小男孩的样子是那么的英勇，深深的烙印在了小女孩的心里。所以这一切早已经是上天注定好的姻缘。沈总，我有急事。完蛋！我我不知道你在这，我我先出去啊。那你先休息一下，我先去忙。哎，我我真的不知道夫人在这儿是不是故意装破你的好事。你最好真有急事。我真有急事，老夫人回来了。老夫人回来了。老夫人在祖宅等你，让您今天回去。奶奶，你可要替我做主。君灵哥哥已经彻底被那个狐狸精给迷晕头了。珊珊，你是我看上的唯一的孙媳妇儿。那个贱人，他已经骗君灵哥哥把结婚证都领了。啊！只要我没点头，这个女人她就是狐狸精变的，也休想踏进我沈家半步。奶奶，你知道吗？巨灵哥哥居然为了那个狐狸精，断绝和我们林氏所有的商业合作。什么？沈君林眼神不好，难道脑子也糊涂了吗？一个狐狸精能跟事业相提并论吗？奶奶，您不是身体不好吗？怎么大老远跑这里来？还不是珊珊照顾的好，要不然啊，早被你气死了。我告诉你，你必须跟那个狐狸精离婚，珊珊才是你的最佳良配。我的婚姻，我自己做主。沈君林，你可是我亲手养大的孙子，难道你就是为了这个狐狸精要跟奶奶翻脸吗？我今天过来就是为了告诉你，夏天是我认定的妻子，麻烦您不要干预了。如果我说你们必须分手的，难道您忘了当年之事吗？当年，要不是您恶意阻拦我父母的婚姻，又怎么会造成后续一切的悲剧？正因为如此，我才必须要阻止你。若非当年你母亲出身卑微，门不当户不对，啊，我怎么会？所以你现在又想把所有的一切都强加在我身上是吗？我是你的奶奶，我所做的一切都是为了你好。够了，奶奶，您年纪大了，就不要操那么多心了。儿孙自有儿孙福，您就等着颐养天年就好，其他的事无需再谈。青林哥哥，你怎么能这么跟奶奶说话呢？林山，我警告你，你最好收起你那些小心思。这一次，我看在沈林两家还有故交的份上，我可以从轻发落。如果还有下一次，我一定不会放。
，你好自为之。必须要去会会这个狐妹子，我看看她用的什么办法，让我孙子跟我反目成仇。奶奶，你先别生气，你放心，我自有办法对付他。奶奶支持你，你现在就去做。Surprise！ 祝我宝宝生日快乐！你怎么记得今天是我的生日啊？妮妮，谢谢你。快看，我还给你准备了一份大礼。好久不见，陆晨学长，你不是在国外吗？是啊，这么多年没见，你还是这么漂亮。你怎么从国外回来了？因为，我听说你和前男友分手了。你，这是什么意思？笨蛋，你还不明白吗？陆学长回国就是为了要娶你啊！小天，这句话憋在我心里很久了，我今天想要大声的说出来。夏天。我喜欢你，学长，就送到这儿吧，我快到了。小天，其实刚刚的表白我是认真的，可是我已经结婚了。什么？你竟然结婚了？那个男人是谁？我想要见识一下他到底有多么优秀，又有何等惊人的身份背景。他就是个普通人。那他何德何能能获得你的青睐？曾经的你是多么的高贵，怎么能委身于一个普通人呢？其实，自始至终，我就是个普通人。现在我跟他过着平凡而又平淡的生活，很充实也很幸福。学长，谢谢你的喜欢，但我觉得我们还是保持一些距离比较好。毕竟现在我是有夫之妇了。小天，我是不会放任你就此沉沦的。你谁啊？离我老婆远一点。学长，这位就是我的先生。正式介绍一下，我，陆氏候选人，陆晨。老婆，我们该走了。没想到几年不见，他居然都结婚了。人生真是变幻莫测。更神奇的是，居然嫁给了一个普通人。只是我始终觉得，这个男人气质非凡。绝对不会是一个普普通通的人。帮我查一个叫沈君林的人。沈君林，你把话扔了干嘛？我花粉过敏，不行吗？你不会是吃陆学长的醋了吧？我会吃他的醋。不过这么想来，那个陆学长倒也挺帅的。要是我单身的话，我也许你会怎么样？我也许会嫁给沈君凌。淘气，这些都是你准备的。生日快乐，沈夫人。沈先生，这顿饭不便宜吧？债还没还完呢。傻瓜。你的生日一年只有一次，咱们负担得起。来，碰一个。你喝醉了？有没有人说过你长得还挺帅的？那你知道不知道撩拨一个人的后果？是吗？女人，你这可是在玩火。学长，其实我在君临集团每天都能见到沈总的，为什么要带我来这儿？小天，有些事还是你亲眼发现会比较好。糟糕。陆学长不会发现现在的沈君凌是替身吗？如果不是调查一番，我也不会知道，沈君凌一直在骗小天，他根本就不是什么替身，他就是真正的君凌集团总裁。沈君凌，我可不能让他上当受骗，必须揭露这一切。娇娇，你看我这条项链怎么样？这可是海洋之星，价值五百万，当然好看呢。那当然。什么？这个贱女人怎么也在这里？珊珊。
他就是你说的勾引你未婚夫的那个小三，一副穷酸样，真丢人。肯定是军灵哥哥带他来的。走，我们去教训教训他。珊珊啊，你有没有闻到一股穷酸味啊？不会是这个女的身上发出来的吧？可不是，一直下水道里面勾三搭四的臭老鼠。那、啊、眯上眼睛啊！拿好你的东西，赶紧滚，别脏了这个地。无聊，以后看我怎么收拾你。佳佳，你的项链怎么不见了？天哪！你说的是那个价值五百万的项链吗？刚刚还在呢，不会是有人偷了吧？刚刚在厕所的时候，就是夏天撞了我一下，然后我的项链它就不见了。该不会是他偷了吧？什么？五百万？这么贵的项链也敢偷？哼，穷疯了吧？就是就是，那可是林氏集团大小姐的东西，胆子不小。你这个女人追着给男人当小三就算了，怎么还偷别人项链呢？你说谁是小三，谁是小偷？夏天，你不要生气嘛，是不是？打开你的手包看看不就知道了。就是我的项链，果然是你偷的。如果我要是能证明不是我偷的，你们怎么办？如果你能证明不是你偷的，我们当众下跪给你道歉。好，那就请诸位做个见证。我就知道你们一肚子坏事，没那么好心帮我捡东西，这才是真正的项链。你居然敢掉包！现在请两位履行承诺，给我下跪道歉吧。现在请两位履行承诺，给我下跪道歉吧。住手！看你们谁敢欺负我孙媳妇儿！老妇人来了，看你怎么嚣张！奶奶，你可要替我做主、啊！原来就是你这个不要脸的贱人，破坏我孙子和孙媳妇儿的关系。原来是小三啊，怪不得穿的这么花枝招展，肯定是来这儿攀高枝的了。他竟然敢跟沈家和林家作对，一会儿有他好看。就是他，这个女人心思歹毒，我看了，他就是冲着沈家家产来的。别怕，我孙子马上就到，倒要看看谁敢欺负我沈家未来的女主人。老太太，你可不能双标啊，就允许他们陷害我，不能让他们给我下跪道歉了。我可是林氏集团的千金小姐，你算是个什么东西？现在跟你向我下跪了，真是长得丑，想得美！我不可能给你们下跪道歉的。谁给你的自信，敢在我面前装模作样的，上不得台面的东西，快给我跪下！理不直气也壮，你们真是一样的无耻！你个没教养的山野村妇，你竟敢反驳我！我不知道你的孙子是谁，不过就看老太太你这个无耻的样子，你的孙子。估计也好不到哪里去吧。我在干什么？陆学长，你不要掺和进来。又一个护花使者。夏天，你这勾引男人的本事挺大的。我陆晨的女伴是什么样的人，我心里不清楚。轮不到你们在这里指手画脚。她就是陆晨。夏天这个臭丫头，怎么会认识堂堂陆氏集团掌门人？夏天。你勾引我的未婚夫也就算了，居然还敢脚踏两条船！林小姐，你动动嘴也就算了，哪来的胆子在我面前动手动脚？你是他什么人？为了给他出头，得罪我们军林，就是姓陆，三分钱好处也得不到。我们陆氏集团就不用老太太您来操心，倒是你们军林集团的脸面，会被你老太太丢尽了。你你胡说什么你？陆局长，你为什么这么说？他们跟军林集团有什么关系？你怎么才到？孙子就要到了，倒要看看一边是奶奶，一边是小三儿，我看他帮谁。嗯嗯嗯。下令将军，发往兵器突发，进行手术。我现在过来。军林哥哥，你终于来了，你快告诉他们，让他们知道谁才是军林集团未来的总裁夫人。是啊，孩子，你快点宣布吧。别让那个贱人侮辱了我们沈家的门面，还算识相，知道早点滚。你们在说谁？沈总，你就是这么对待小天的，任由别人欺辱。你刚刚又对他做什么？
我不过就是给他点教训，让他知道什么是解酒别。是啊，沈总，那贱女人连一条五百万的笑脸都偷，根本配不上你。我们林山和你才是最配的。给我闭嘴！我沈君林的夫人什么时候轮到你在这里说三道四？从现在开始，我们君林集团将全面终止与孟家的一切合作。陈总，我知道错了。可是我们从上一辈就开始合作，一直都是老交情啊。还有，君林集团旗下的所有子公司，全部终止合作。是，陈总。珊珊，我可都是为了你啊！你要帮帮我。君林哥哥，你不能这样。还有你，林珊，我给过你机会，可你非要挑战我的底线。封锁林氏集团旗下所有的合作，断了林氏集团的财务。是，陈总。这是我给你最后的一次机会，你要是再把握不住。我不介意让林家再难受出。冲。君离，难道你非要为了一个女人这样做吗？奶奶，你老了，还是去乡下享享清福，清静清静。医生，我爸的情况怎么样？准备签署病危通知书吧。哟，夏天，你爸快死了吧？不关你事。我舅舅呢是这家医院最好的医生，只要我一句话，他可以立刻给我爸爸做手术。你会这么好心？当然没有这么好心。夏天，你知道你把我害得有多惨？去当看门狗，掏粪坑。我这些年的尊严，短短几日之内被无情践踏，堕至地狱。现在你落在我手里了，我要好好的折磨你，蹂躏你。现在给我跪下来，贱人，道歉。你才是贱人，你这个卑鄙无耻的小人，你才给我跪下来道歉！你一个结了婚的破鞋，给我装什么装？如果我不想看到你爸死的话，现在立刻马上给我跪下来道歉！放开！贱人，别给脸不要脸！得罪了我，你爸就只有死的份了。给我放开！我就不信杨成没有别的医生。我就在这里拦着你。你出不去，你就只能眼睁睁地看着你爸死。兰克，你能不能放过我？好，可以啊，你求我，现在给我跪下来，道歉。你就是欺负我侄子的贱人呐、啊！赶快跪下道歉。你爸的命在我手，我早就跟你说过了，只要我舅舅出手，你爸有的治。我告诉你，你爸的时间不多。你不是一个孝顺的孩子吗？为了救你爸，你连跪下来都不愿意啊！我道歉，求你们放过我爸爸。跪下，好好的说。喂，你们这帮混蛋，谁允许你们欺负我夫人？哪里来的混账小子，敢在我的地盘撒野？你这个衣冠禽兽，根本就不配做医生。现在立马给我滚出医院！<笑>你算什么高东西，竟敢命令我？你知道我是谁？那你可知道我是谁？你们两个不长眼的狗东西，觉得你们在这儿撒泼的？他就是来一个闹事的混蛋东西！放屁！他可是君临集团的总裁，可不赶紧给我磕头认错？什么？大人不是积小人过，那个我永远不识泰山，是我们错了。你原原谅我吧！一个狗东西，还不赶快过来下跪，快点认错，让你挨惨了！从现在起，我们君临将接管整个医院。所有的人都被开除，我差点忘了，还有你，给我送进局子处理。陈总，你再给我一次机会吧。现在知道错了，晚了。把他们都给我带走。陈总，陈总，陈总。可是他们走了，我爸怎么办？夫人，你放心，我带了整个阳城最好的医疗团队过来，岳父肯定会没事的。爸。这是我老公沈君林。爸，初次见面，请多多关照。你渴不渴？爸，我现在就给您倒水去。你这个死丫头！你说这才几天，你闹得满城风雨。你过来看我，你说你你居然把自己给嫁了，你这是来看我吗？你这是来搞死我呀！爸，君林他不是那样的人。知人知面不知心呐、啊，人心叵测的道理你不懂吗？你不是已经吃过亏了吗？难道我时时刻刻在你身边盯着你吗？啊！君临他人很好的，他又上进又顾家，而且非常照顾我的生活。爸，您看这温度合适不合适？合适。年龄多大？什么工作？家里几口人？有没有不良嗜好
，回吧，我叫沈君林，是君林集团的总裁的保镖，家里只有我奶奶一个人，我没有一切不良的时候。你二十九才是个保镖啊，你条件太差了。爸，君林他工资比我高。待遇也比我好，我觉得他挺好的呀。你们俩根本在一块不合适。可是我们都已经结婚了，结婚可以离呀、啊。你们俩不合适，你们俩不合适。爸，您是觉得我们两个哪儿不合适？哪哪哪都不合适。以我们家现在的情况和你的条件，你跟我女儿在一块根本就不可能幸福。特别是我们恰氏集团破产之后，你知道我要面对多大的压力吗？你跟我女儿在一块，你知道你能意味着什么吗？压力有多大，你知道吗？爸。陆晨学长，你怎么来了？我来看望叔叔。叔叔，这是给您的礼物，一点心意。啊，小陆是吧？哦，就是之前出国，现在回来了是吧？啊，回来了。这一回来就带这些东西啊？哈哈哈哈花不少钱吧？啊啊，没花多少钱，<笑>你高兴就好了。<笑>哎，你空手来的，这不太符合规矩吧？谁跟你说我空手来的？爸，初次见面，这是我带给您的小礼物。雕虫小技，我可以给小田更好，是吗？爸，这是翡翠玉镯。另外，这个是明代的青花瓷，希望您能够喜欢。喜喜欢。<笑>至于房产证跟商铺，我都是给小田买的，而且写的也都是小田的名字。啊。<笑>我自己的老婆，我自己当然会疼爱。至于你待在这里不合适吧？我自己的老婆，我自己当然会疼爱。至于你待在这里不合适吧？叔叔，我就先走了，改天再来看。哎哎哎，小鹿小鹿，来来来来，过来过来，来来来，你你你就先带回去啊，以后下次来的时候就别过费，别过费啊，走吧啊啊，爸。你呢？照顾小田这么大也不容易，我呢一定会好好对小田的。我呢，啊，不图你们大富大贵，我也不图别的，只图你对我们家小天一心一意的好，我就知足了呀。<笑>你放心，我一定会好好照顾好我的夫人。好，亲的，弄疼我了。叫起包，你说什么呢？好好捏，我现在可是你的头号债主。好好好。都怪我，行吧？夫人可是我现在最大的债主，我可得罪不起。我决定，今天呢，我就封你为头号技师。唉，从今以后，只要你惹我生气了，就得给我按摩，知道了吗？好，好，好，夫人说的是。夫人，你还有哪儿不舒服吗？我一定帮你按一按。干嘛呢？我捏我夫人，天经地义。流氓。夫人。夜深了，我们生个孩子吧。杨克，没想到你能混到监狱里来呢，真可怜。林大小姐，你怎么来了？你是过来看我笑话的吗？大风把你害得这么惨，难道你就不想要报仇吗？我无时无刻不想弄死他。那就好，之后按我的计划办事。这一次，我要夺回我的一切。哎，你口味点的，加了糖，尝尝。学长，我现在不喜欢喝加糖的咖啡了。什么时候换点口味？你不是不喜欢苦吗？君临他不喜欢加糖，我也就跟着不加了。是吗？学长，你今天找我来，到底有什么事啊？小天，你太容易相信男人了，你知道吗？沈君临其实还有其他事情瞒着你。我们在一起经历了很多事情。我觉得，就算他有什么事情瞒着我，应该也是有原因的。我先走了，小天。如果我回国早一些的话，你会选择我吗？过去的事情就让它过去吧。小天，我要出国了，可以给我个拥抱吗？沈君林，他就是个醋坛子。祝你一路平安吧。还真是三句话鼓励沈君林。既然这样，那再见吧。再见。竟然看我怎么收拾！来人呐，救命啊
了。<笑>你看看你现在的样子，就算你救了我，我也没救。雅克，我警告你，绑架是犯法的。现在放了我，还有条活路。活路？要不是灵山把我捞出来，现在还在里面蹲着呢。你以为我现在会在乎什么死活吗？要是沈君凌知道的话，他不会放过你的。沈君凌？沈君凌又怎样？你一个被我玩过的破鞋，他想想也来不及了，怎么可能过来救？一会儿我就让你知道知道我们两个谁厉害。啊！不知好歹的贱人，等我上来，看你的嘴还硬不硬。你和他最后一次见面是在咖啡厅，对吧？是。郊区工厂。什么给脸不要脸？信不信我弄死你？住手！别动！君临，学长，救救我！给我闭嘴！再往前我就杀了他！站那儿！只要你现在放了他，我们两个可以不追究你的任何责任。你别伤害他，不然我们不会放过你的。他只不过是一只破鞋而已，在我身边我就嫌他臭。你以为自己是个什么东西？你连给夏天提鞋都不配。再说，再说，刘克，我不管是谁雇的你绑架我夫人，只要你现在放了他，我给你五倍的价钱。你以为我杨克是软柿子呀？你们把我害得这么惨，我头疼都要报复我们。别动，站那儿，陆晨。我警告你，一会儿再乱来，你就给我滚出去！杨克，你想要什么条件，你都可以提，我什么都可以答应你，只要你不伤害他，什么都能满足我吗？那我要你去运集团总裁，什么你给吗？你，杨克，原来你是嫉妒我。完了吧，夏天，如果他真的爱你的话，还会对你隐瞒身份吗？是吧？你什么意思？你还不知道，其实君临集团真正的总裁就是他，沈君临。夫人，我不是有意要欺骗你的，我只是想找一个合适的契机，再跟你坦白。其实之前通过种种事情，我已经猜到了，只是我不愿意去沉思，也不想想太多。我的身份是造了假，但我爱你的心是真的。给我闭嘴！都他妈死到临头了，还秀恩爱呢？我是真该死呀！你住手！沈继飞。我不要你有事，夫人，我不是有意要骗你的。我知道，我原谅你了。你还记不记得我们领证那天你说的话？你不想跟君临集团总裁扯上关系，怕你知道真相后，你离开我。我知道，沈君临，沈君临。喂，幺二零吗？<笑>君临，君临，你一定要坚持住啊！君临，哎呀，我孙子怎么样了？怎么会突然受伤了呢？对不起，娜娜，是我的错。好啊，我就知道你是个扫把星。自从君临娶了你，我们沈家就没有遇到过一件好事。君临可是沈家的独苗，如果有了外衣，你能担当得起吗你？你老太太，绑架案的幕后真凶是林山，夫人也是受害者。总裁受的伤可比男受的伤多了多。夫人，学长，我这是在哪？你是因为受到惊吓和怀孕，所以才晕倒了。我怀孕了。是。但以后你打算怎么跟沈君凌相处？我，小田，虽然我是一个局外人，但我从一个男人的角度来看，沈君凌真的用心对你。学长，君凌，他虽然骗了我，但也是为我考虑。而且现在我们也有了自己的宝宝，我会跟他重新开始的。这样你幸福就好。夫人，总裁他醒过来了。君临，你醒了，我有个好消息告诉你。你是谁啊？你不记得我了吗？这位女士，我并不认识你
还麻烦你记住。君临啊，我的乖孙子，你现在还疼吗？奶奶，你别担心，我好多了。不过我为什么会受伤进医院？还不是因为你娶的那个女人。我早就说过，她就是个狐狸精，娶不得的呀。我娶的哪个女人？亲的，弄疼我了。叫七宝。你说什么呢？好好捏，我现在可是你的头号债主。君临，我就是你的妻子啊！我的确有妻子，我也很爱她，我只对她有感觉，但我不认识你，你并不是她。来人，把她给我赶出去！医生，现在怎么样？病人是因为脑部受伤而导致的失忆。记忆还停留在跟夏天小姐领证之前，现在受不了什么刺激，身体很脆弱。可是他为什么记得所有人和事，唯独忘了我呢？人脑是很复杂的，它有自己的保护机制，也有多变性。一般来说，受了这样的刺激，最先忘记的会是伤自己最深的记忆和人，但也有可能忘记自己最爱的人。原来，我才是让他失忆的诱因。是那个伤害他最深的人。小天，你考虑好了，真的要搬走吗？这段时间发生太多事情了。我原本以为我能跟他在一起就是最大的幸福，但是现在发现，我好像只能给他带来灾难。小天，我看得很清楚，沈君林他跟你是两情相悦的。可是学长，我真的太累了，所有人都在提醒我，配不上沈君林。的确，我们之间的身份悬殊。也太大了。那你搬走之后住那儿呢？你别忘了，你还有个宝宝。可是这里到处都是我跟俊林的回忆，再待下去，我会难过死的。小天，如果你真的觉得很辛苦，我可以做孩子的爸爸。学长，你会遇到更好的人的。不管怎么样，我都会守着你的。我走了。我送你。<咳>我不在身边，他怎么也不知道爱惜身体，刚出院就跑出来干活。沈总，四十五度的热水，您喝润润嗓子，注意休息，别太累了。我为什么觉得他很熟悉？就你了，你来做我的贴身秘书。我我不是秘书处的，当不了。我说可以就可以，不许拒绝。林峰，胡夫人到底去哪儿了？为什么这个新来的秘书我感觉这么熟悉啊？夫人出国了，短期之内应该不会回来。至于新秘书，估计是年错月吧。这次君临失忆，是上天赐予我们沈家摆脱那个狐狸精的最佳机会。林助理，你可得把嘴给我闭严喽。这样不好吗？万一总裁他恢复记忆，那就告诉我，那个贱人出国了，让君临一辈子都不要回忆起来。怎么，林助理，你是站在那个贱人那边，还是君临这边？很难选吗？我知道了，请老夫人放心。沈总，这些文件需要您签下字。知道了。怎么了？怀孕了？奇怪，一个秘书的死事跟我有什么关系？为什么一想到他结婚，我心里真的不舒服？这次我一定要把一切都跟君临说清楚，以后我们要永远的幸福生活在一起。林山，你怎么会在这儿？这里是我跟君临的家，请你离开。夏天，要不是你这个贱人从中作的，我早就是这里的女主人。我才是君临的合法妻子，林山，你醒醒，你醒醒吧。你是他的妻子啊，那我问你，为什么他偏偏记得所有人，就是不记得你呢？我们是真心相爱的，你休想夺走君临。<笑>这是癞蛤蟆想吃天鹅肉啊！夏天，真带你的狗眼看清楚
，我灵山才是沈君林门当户对的妻子，还想着勾引我君林哥哥呢？就你这一副上赶着找男人的贱样子，这辈子都别指望他能记得你。你还给我！夏天，招惹谁不好，偏要招惹我，这就是你应该付出的代价。从今天开始，沈君林身边只会有我了。石信，赶紧给我滚！我以后再也不会打扰你们。都这么晚了，刚才是谁敲的门？一个保洁阿姨。哎呀，君林啊，你心心念念的老婆就在这儿，那问那些无关紧要的人干嘛呀？哎呀，君林啊，你都见到珊珊了，还不赶紧亲热亲热？奶奶，我还等着抱重孙子呢。哎呀，奶奶，过不了多久会让你抱到重孙子的。别把君林哥哥，随便。君林哥哥，你的卧室在哪？你带我看看呗。是我失忆，又不是你失忆，你为什么连卧室都不知道？那前段时间我出国了嘛，怎么你怀疑我啊？那、no, ，你可以检查一下的。在我记忆没恢复之前，我们还是分房睡吧。她不是我夫人吗？为什么我碰她会犯孔女症？如此恶心！看吧，我就说嘛，君林心里有你，这不，我一叫她就回来了。君林哥哥，你昨天晚上去哪儿了？我一个人在家很害怕的。离我远一点，我嫌恶心。君林哥哥，你什么意思呀、啊？我可是你的妻子，你怎么能这么侮辱我呢？侮辱？我只不过实话实说而已。我虽然失忆了，但我很清楚，你绝对不是我的妻子。君林，你说什么呢？你和珊珊结婚证都领了，这还用假吗？我说奶奶，你老糊涂了吧？我早就找人查过了，那结婚证是假的。林助理，我给你一次机会，把你知道的都说出来。谢总裁，当初您和夫人闪婚时，老太太就不同意，但您失忆之后就把夫人赶出家门，让林山取而代之。老太太，您还是承认了。你，你这个叛徒！君林哥哥。我做的一切都是为了你好，我们一个是你的青梅竹马，一个是你的亲奶奶。夏天那个贱蛋算得了什么？你都是为我好，我看起来像是那么被算计的人是吗？来人，立马把灵山给我送到非洲去。至于老太太，她识人不清，助纣为虐，把她给我送到养老院，没有我的允许，谁都不准放她出来。最近怎么有段时间没看见君林来咱们家？君临他最近比较忙，嗯嗯，吃饭吧。我我去开门。小天，来来来来来来来，坐坐坐坐坐坐坐。哎，我们续上时间啊，缘分。哈哈，来来来来，先吃果糖。你吃屎。小天，听爸的，咱们一起吃顿饭。啊，谢谢爸。小天。多吃点肉，补充点蛋白质。要不你们俩聊啊？<笑>你想起来了？我暂时还没有想起来，但是我有手有脚，我可以动脑筋想。所以你来了？啊，对，我来了。所以你大人有大量，原谅我这个不称职的丈夫吧。吃饭吧。还是家里舒服，比出租屋好多了。夫人，对不起啊，都怪我不好，之前让你受苦了。没关系的，老公，只要我们俩能在一起，住哪里都无所谓。夫人，你刚才叫我什么？你你能不能再叫一次？老公，老公，老公，你满意了吧？满意。对了，夫人，我们要个孩子吧，男孩像我。女孩像你，笨蛋！你忘了我的肚子里已经有我们的宝宝了。对对对对，都怪我太激动了，我真不是个称职的爸爸。<笑>希望宝宝原谅我。话说，虽然我什么都记得，但是我还是相信了那个老太太和灵山的谎言。你是怎么识破的？啊，我有口女症，但凡接触血缘以外的女人。
，我都会感到排斥和恶心。红雨正，我看你也不排斥我吗？所以说我们是天作之合。尽管地球上有七亿女人，但是你在我看来是唯一的，也是最特殊的一个。你也是，夫人，我们以后永远在一起，不分开，好不好？我一定听医生的话，配合治疗，尽早的把所有的记忆都恢复。嗯。以后我们一家三口在一起，永远不分开。医生，如果我想恢复记忆，请问该怎么治疗？像沈总这样的情况，出问题的应该是大脑，治疗起来难度很大。我不想知道治疗难度，你只需要告诉我治疗的方案。呃，是，沈总说的对，我建议呢，使用深度脑部刺激疗法。这是什么手术？听起来很危险。这是一种国外的新型治疗法，目前国内还没引进。那就派人到全球，把最好的医生和设备都给我带到羊城来。这次手术只许成功，不许失败。君临，其实就算你不恢复记忆，也不会影响我们的感情。你能不能不要冒险？夫人，我们在一起经历了那么多美好的事情，你都记得，而我却忘记了，这样不好吧？好吧，君临，我等你，你一定要好好的出来。放心吧，夫人，等我。怎么还不出来？不会有什么事吧？什么？像不出事了？不是，你先去忙吧。哦，晚上过去。林山，你干什么？你疯了吗？夏天，你怎么搭的洞子还到处乱跑？万一伤了孩子怎么办呢？林山，我警告你，要是被俊林知道你伤害我们娘俩，他绝对不会放过你的。<笑>你觉得我在乎我堂堂林氏千金，容到这个样子，都是拜你所赐。林山啊，不看，不用打麻药了，直接抛吧。<笑>沈总，你感觉怎么样？我们结婚吧。那你知道不知道撩拨一个人的后果？是吗？夫人，我都想起来了。想不到林山如此丧心病狂。夫人，都怪我不好，没能保护好你。你和宝宝一定要平安醒过来。总裁，已经按照您的吩咐把杨城所有的名医请来了。那还愣着做什么？还不赶紧给我夫人治病？沈总，现在夫人情况万分危急，需要马上手术。那你还不去准备？呃，只是大人孩子只能保一个，沈总选择保大还是保小？沈、嗯、总，您是保大还是保小？保大，一切以我夫人的生命安全为重。君临。夫人，你醒了。你有什么想说的？不要保大，保小。夫人，在我眼里，你才是最重要的。孩子没了，我们可以再生。我要是失去你，那才是我这辈子最大的遗憾。君临，我们的宝宝还那么小，没有看过这个世界。你若离开，只留我一人，我也不便独活。我不管你们用什么办法，大小都要给我留下。做得好，我重重有赏；要是办不到，要好看。这份竞标策划案已经改了三版，怎么还抓不住重点？沈总，您说哪里不满意，我们再改。他第一，他、嗯嗯嗯、谁这个时候来说沈总没头？胆子可真大。那就瞧吧，看这个沈总给俺妈狗血淋头。来，爸爸，爸爸，你想不想西西呀、啊？原来是西西宝贝啊，爸爸当然想你了。那爸爸，你等会儿，你马上就能见到西西啦。哎呦，爸爸，宝贝女儿，这就是沈总女儿。没想到沈总竟然是个女儿奴。爸爸，爸爸，别工作了，陪我玩嘛。好，我们西西说什么就是什么。今天的会到此为止，你们先出去吧。君临，西西说想你
，就不开会了。军令集团还要不要做生意了？这不是还有我们夏总吗？俗话说得好，夫妻搭配，干活不累。对，夫妻搭配，干活不累。真是恶鬼精灵，简直跟他妈妈一模一样。